அஸ்லாம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஒரு ஸ்வீட்டு தான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் குறைஞ்ச நேரத்துலேயே இது செஞ்சிடலாம் பொருட்களும் வந்துட்டு அதிகமாக தேவைப்படாது இதுக்கு வந்து மைதா நான் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு வந்துட்டு நெய் அரை கிலோ மைதாவுக்கு வந்துட்டு ஐம்பது மில்லி நெய் வந்துட்டு உருக்கி சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பிஞ்சு உப்பும் சோடா அப்போ வந்துட்டு ஒரு பிஞ்சும் போட்டுட்டு அப்புறம் வாட்டர் ஊற்றி கலந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் பரோட்டா போடுவோமே அந்த பதம் கிடையாது சப்பாத்தி மாவு பதம் இது நான் ஆல்ரெடி பிணைஞ்சி வச்சுருக்க மாவு இது சும்மா உங்களுக்கு வீடியோ காண்டி நான் காமிச்சு காமிச்சேன் அளவுலாம் வந்துட்டு நான் சொன்ன அளவு தான் அரை கிலோ மைதாவுக்கு வந்துட்டு ஐம்பது மில்லி நெய் அது பிணையிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் வந்துட்டு உப்பு வந்துட்டு சப்பாத்தி சப்பாத்தி போடுறதுக்கு மாவு பிணையும்ல அதுக்கு எவ்வளோ போடுவோமோ அது போல் போட்டுக்கோங்க டூ பிஞ்ச் இல்லைன்னா ஒன் பிஞ்ச் போதும் உப்பும் அது போல் சோடா அப்பு மட்டும் இதில் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க போகிறோம் சப்பாத்தி மாவுக்கு சோடா அப்பு சேர்க்க மாட்டோம் இதில் சேர்க்க போகிறோம் அதுதான் வித்தியாசம் இந்த பாருங்க நான் ஆல்ரெடி பிணைஞ்சி ஒரு ஈர துணியில் காட்டன் துணி ஒன்று வந்துட்டு தண்ணியில் நினச்சி அதை மூடி வச்சுருக்கேன் காஞ்சிராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஆல்ரெடி நான் பிணைஞ்சி வச்சுருக்கேன் உடனே பிணைஞ்சி இதை உடனே தேய்ச்சி இந்த ஸ்வீட் வந்து செஞ்சு எடுத்துடலாம் நம்ம அந்த மாவுக்கு வந்து டைம் கொடுக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறணும் அப்படிலாம் இல்லை இதை நல்லா வந்துட்டு பிணைஞ்சிக்கோங்க மாவை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சாஃப்டாக பிணைஞ்சிக்கோங்க கீழே பாருங்கள் அந்த 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 கல்லை வந்து ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் மாவு நெய் தண்ணிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிணைஞ்சிக்கோங்க நீங்கள் எதுலேயுமே ஒட்டி வரக்கூடாது இதுலேருந்து ஒரு சின்ன அளவுக்கு வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் மீதம் இருக்கிற மாவை வந்துட்டு நான் ஒரு சைடில் வச்சுட்டு அது மேலே வந்துட்டு அந்த துணி ஆல்ரெடி மூடி வச்சுருந்தேன்னா ஈர துணி அதை போட்டே மூடிக்கிறேன் இல்லைனா மாவு வந்துட்டு காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை தேய்ச்சி அந்த ஸ்வீட் நம்ம செஞ்சு எடுக்கும் போது வெடிஞ்சு வெடிஞ்சு வரும் எண்ணெயில் போடும் போது இதை வந்து சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நல்லா அந்த உருள உருளை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க ரவுண்டாக தான் தேய்க்கணும் கட்டமாக தான் தேய்க்கணும்லாம் இல்லை நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேய்க்க வருதோ அவ்வளோ நல் எப்படி வேணாலும் தேய்ச்சிக்கலாம் இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த கட்டர் இருக்கும்ல வீட்டில் ஹார்ட்டு இது போல் ஏதாச்சும் கட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இந்த நான் கத்தியை வச்சு செய்கிறேனே அது போல் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இதையே நான் அப்படி சதுரமாக கட் பண்ணுறத வந்து நீங்கள் இன்னும் மெலிஸ் மெலிஸாக கட் பண்ணி கூட நீட்டு நீட்டமாக இந்த ஓலை பக்கடெல்லாம் பிடிச்சி எடுக்கிறோம்ல அது போல் எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் சும்மா நடுவில் மூணு கோடு போடுறேன் இது ஆயிலில் நம்ம போடும் போது இது ஒரு டிசைன் ஆயிரும் நம்ம இதை போய் ஏதாச்சும் ஒரு டிசைன் பண்ணணும்லாம் தேவையில்லை நடுவில் ஆனால் ஒரு கோடோ இல்லை ரெண்டு கோடோ மட்டும் இது போல் போட்டு விட்டுக்கோங்க ஆயிலில் போடும் போது சரி வந்துடும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது ஒருத்தவங்க மாவு இது போல் மாவு வளர்த்து வளர்த்து இது போல் கட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ஒருத்தவங்க போட்டு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக டக்குன்னு ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் இந்த இது ஸ்வீட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடனே காலி ஆயிரும் இந்த இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க நான் சும்மா இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பிளேட்டில் அப்படி அப்படியே சும்மா எடுத்தால் கூட போதும் கீழே நல்லா மாவு போட்டுக்கோங்க மைதா மாவே போட்டு அந்த மாவு வளர்த்து அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள் இந்த எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஆல்ரெடி நான் ஒரு இது போட்டு எடுத்துட்டேன் இது செகண்ட் இது நான் போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம போட்டோன்னா அதாவே ஒவ்வொரு டிசைனாக அப்படியே இதாகிக்கும் இதை நல்லா வந்து பொன்னிறமாக முருக விட்டு எடுக்கணும் 
வெள்ளையாகவே இருந்துச்சுன்னா வெள்ளையாகவே இருந்துச்சுன்னா சரி வராது அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த தண்ணி போல் சவுக்கு சவுக்குன்னு இருக்கும் வாயில் சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்காது முறு முருண்டு இருக்கணும் இது இதை ஒரு இருபது நாள் இல்லை ஒரு மாதம் கிட்ட கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது நம்ம நல்லா ஆனால் முருக விட்டு எடுக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு இது கொஞ்சம் முருகாமல் இருந்தால் கூட மிச்சம் எல்லாமே வந்து அப்படியே நமுத்து போயிடும் உங்களுக்கு கலர் மாறுறது தெரியணுங்கிறனால தான் நான் வீடியோ வந்து கட் பண்ணாமல் காமிச்சிட்டே இருக்கேன் தெரியுதா கலர் மாறி இருக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் முருக விடுவோம் நம்ம இந்த கலருக்கு வந்துடணும் இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம போட்டு இது பண்ணதை எடுத்துட்டேன் நான் இந்த ஆயில்லாம் அது இழுத்துரும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு சலடையில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்து கூட இது பண்ணிக்கலாம் பொறிச்சதை போட்டால் கூட ஆயில்லாம் கீழே ட்ரைன் ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இப்படி இருக்குதா இதில் வந்துட்டு அரை கிலோ அரை கிலோ மைதாவுக்கு வந்துட்டு ஹாஃப் பவுலுக்கு வந்துட்டு சீனி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அதிகமாகலாம் போட தேவையில்லை நான் சொல்கிற அளவு மொட்டை போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாம் இதை ஃபுல்லாக வந்துட்டு நல்லா குலுக்கி குலுக்கி விட்டு அது மேலே ஃபுல்லாக பரவுறா போல் இது பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இது அப்படியே வந்துட்டு சீனி போடும் போது கொஞ்சம் சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறம் சீனி போட்டு குலுக்கி வச்சுக்கோங்க இது அரை கிலோ மாவுக்கு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல பெரிய டப்பா அளவுக்கு ஃபுல்லாக வந்துட்டு எனக்கு கிடச்சிச்சு இது இங்கே பாருங்கள் இந்த டப்பா ஃபுல்லாக கிடச்சிச்சு எனக்கு அப்புறம் என் சேனலில் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க